తరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స ఈరోజు నా లైఫ్లో ఒక మిరాకిల్ జరిగిందండి ఫస్ట్ నా పేరు అల్లి కృష్ణ నాది తిరుపతి డిస్టిక్ నాయుడుపేట అండి నేను థర్టీన్ బ్యాచ్లో జాయినింగ్ అయ్యాను సిక్స్త్ మళ్ళీ మొన్న అడ్వాన్స్డ్ దాంట్లో జాయినింగ్ అయ్యాను సార్ సారు మనకు ఫస్ట్ ఒక నాలుగు వర్డ్స్ చెప్పాడండి ఫస్ట్ దేనికి భయపడకండి మోహట పడకండి దేని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకండి అంటే చిన్న చిన్న వాటి గురించి ఎక్కువ ఆలోచించమని చెప్పాడు ఈరోజు నేను కూడా వీడియో చేయడానికి మొట్టమొదటిసారి వీడియో చేస్తున్నాను సార్ చెప్పినట్టుగా దేనికి భయపడద్దు మొహట పడద్దు సార్ ఫస్ట్ మనకి ఇలాంటి సార్ దొరకడం చాలా అదృష్టం చాలా వరలండి నిజంగానే నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ అన్నారు సార్ మీరు ఏమన్నా అనుకోండి సార్ తల్లిదండ్రులు ఫస్ట్ మన జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు తరువాత దైవం తర్వాత నాకు తెలిసి నాకు తెలిసి అన్నారు సార్ తల్లిదండ్రులు దైవం తర్వాత అన్నారు సార్ నిజంగానే మీకు మీ మీ సబ్జెక్ట్లకి మీరు చెప్పే విధానానికి యాక్సప్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా సార్ ఈరోజు యాక్చువల్గా నేను మాట్లాడడానికి కారణం మూడున్నర సంవత్సరం నుంచి మూడున్నర సంవత్సరం నుంచి నా స్టక్డ్ మనీ రెండు లక్షల ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయలు నేను ఇంత ముందుగా మీతో మాట్లాడాను సార్ రెండు లక్షల ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయలు మూడున్నర సంవత్సరం నుంచి ఆగిపోయాయి సార్ మీ క్లాస్లో జాయిన్ అవ్వడం అవి వస్తాయి రావో కూడా తెలియలేదు సార్ నిజంగానే ఈరోజు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా రెండు లక్షల ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయలు నా అకౌంట్లో పడ్డాయి సార్ నిజంగా సార్ దాన్ని కూడా మీకు ఫోన్ పేలో స్క్రీన్ షాట్ చేసి పెడతాను సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ యూనివర్స్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ థ్యాంక్ యూ యూనివర్స్ థ్యాంక్ యూ మనీ థ్యాంక్ యూ గోల్డ్ థ్యాంక్ యూ మై అన్వర్స్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే అన్వర్ గారు సో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ త్రూ మనీని అట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే ఫార్ములా ఏంటి చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటుంటారు ఇప్పటికీ మనం ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ బ్యాచెస్ వరకు ఫినిష్ చేస్తున్నాము చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యి ఏదైతే వాళ్ళ లైఫ్ లో మేము అచీవ్ చేయలేము అనుకున్నారో సొంతింటి కళ కావచ్చు గోల్డ్ కావచ్చు ఫినాన్షియల్ పరంగా కావచ్చు రకరకాలుగా జాబ్ కి సంబంధించి మ్యారేజెస్ కి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ అచీవ్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఏదైతే వాళ్ళ సంకల్పం ఉంటూ ఉంటుందో ఆ సంకల్పాన్ని తీసుకుని చాలా మందికి మెడిటేషన్ త్రూ లాఫ్ అట్రాక్షన్ త్రూ ఫార్ములాస్ త్రూ అఫర్మేషన్ త్రూ వాళ్ళందరినీ మీరు బయటకు తీసుకొచ్చారు చాలా బాగా ట్రైన్ చేశారని చెప్పొచ్చు చాలా మంది అడిగింది ఏంటంటే ఫినాన్షియల్ కండిషన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇంటి వాతావరణం అయినా ఆఫీస్ వాతావరణం అయినా ఏ విధంగా ఉండాలి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ నేను చెప్తాను ఇంతకు ముందు మనం అంటే లైక్ ఎలా అంటే ఉన్న వాతావరణం బట్టి కూడా అంటే మనుషులు ఇంట్లో పాజిటివ్ గా ఉన్న ఇంట్లో నెగిటివ్ వాతావరణం అంటే మేనిఫెస్టేషన్ అవ్వదని మనం చెప్పాను ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇక్కడ నుంచి చెప్పబోయే వీడియోస్ అన్ని కూడా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ త్రూ డబ్బు ఎలా సంపాదించు మీరు పిక్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది అండి సో ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ కూడా మార్చేసాం ఎందుకంటే ఎక్కువగా అందరు కూడా నేను క్లాసెస్ వచ్చిన తర్వాత మీరు దేన్ని కోసం వచ్చారంటే మనీ 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 అంటున్నారు సో అందువల్ల సో మీ అందరి కోసం ఈసారి జరగబోయే క్లాసెస్లో ఎక్కువగా మనీని అట్రాక్ట్ చేసే టెక్నిక్స్ నేను చెప్తున్నాను సో అయితే ఈ వీడియో నేను చెప్పబోయే ఏంటంటే వెరీ పవర్ఫుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటేనే మైండ్ గేమ్ అండి టాప్ రీసెర్చెస్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఒక సైకలాజికల్ టెక్నిక్ చెప్తాను ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఒక ఓఎస్ స్టేట్ అండ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఒక రీసెర్చ్ చేశారు ఆ రీసెర్చ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎటువంటి మ్యూజిక్స్ వింటవాళ్ళు దీన్ని కొన్ని రకాలు ఏంటంటే బ్రెయిన్ మ్యూజిక్ సెంటర్ ఇది నేను ఎన్నో ఒక ల్యాక్స్ ఖర్చు పెట్టి కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ వేసి నేర్చుకున్నాను చాలా మంది అడుగుతారు మీ అన్వర్ నీ క్లాసెస్కి వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు అంతమందికి డబ్బులు వస్తున్నాయి ఎలా వస్తున్నాయి కొంతమంది డౌట్ ఏంటంటే మీరు ఏమైనా డబ్బులు పెట్టి చెప్పించారా ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకున్నారా ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్న డౌట్స్ ఉంటుండే సో నేనేం చేస్తుంటే నా క్లాసెస్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవుతాయండి ఈ టైంలో బ్రహ్మీ ముహూర్తం లేటంటే కాస్మిక్ ఎనర్జీ భూమికి వస్తుంది ఈ కాస్మిక్ ఎనర్జీకి ప్లస్ థాట్ ఎనర్జీ కనెక్ట్ అయిందంటే మన మేనిఫెస్టేషన్ పవర్ చాలా పెరుగుతుంది అనమాట ఎందుకంటే అందరూ జాగ్రత్త ఉంది సంఘర్షణ ఉంటే మైండ్ లో ఆకర్షణ జరగదండి సంఘర్షణ ఉంటే ఆకర్షణ జరగదు కొంతమందికి ఎలా అంటే ఏది ముందు చేయాలి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ చాలా టెక్నిక్స్ ఉంటాయి రకరకాలుగా చెప్తారు 
సో వీటిలో దేన్ని ఫాలో అవ్వాలో చాలా మందికి తెలియదు అనమాట తెలియక ఏం చేస్తారంటే చాలా మంది ఇంట్లో రకరకాల ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి ఏ ప్రోడక్ట్ వాడాలో తెలియక ఏ ప్రోడక్ట్ వాడకుండా ఉండిపోతూ ఉంటారు సో మనం కూడా మార్కెట్లోకి వెళ్ళినది కొన్ని రకాల షాంపూస్ అని ప్రొడక్ట్స్ అని కొంటూనే ఉంటూ ఉంటారు సో ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్లో చాలా మంది ఫెయిల్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఎవరి వీడియో ఫాలో అవ్వాలి ఎవరి టెక్నిక్ ఫాలో అవ్వాలి తెలియక అలా ఉండిపోతారనమాట సో నేను నా క్లాసెస్లో నేను నేర్పిస్తానంటే మనకి బ్రెయిన్ వేవ్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి దీన్ని బీటీఎస్ అంటారు బ్రెయిన్ ట్రైనింగ్ సిస్టమ్ అని నేను నేర్చుకున్నాను ఈ బ్రెయిన్ ట్రైనింగ్ సిస్టమ్ నేను ఏం నేర్చుకున్నానంటే బ్రెయిన్ని ఒక స్టేట్కి తీసుకెళ్ళి ఆ స్టేట్లోనే అఫర్మేషన్స్ చేయాలి కొన్ని రకాల మ్యూజిక్స్ వినడం వల్ల నా క్లాసెస్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ మధ్య నేను కొత్తగా అంటే లేటెస్ట్ ఒక మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తున్నాను ఏంటంటే ఈ మ్యూజిక్ ప్లే చేయడం వల్ల నేను అదర్ కంట్రీస్ వెళ్ళి అక్కడ కొంతమంది దగ్గర నేను నేర్చుకుని వచ్చాను అనమాట అదర్ కంట్రీస్ వెళ్ళి ఆన్లైన్లో కాకుండా రీసెంట్గా సో ఆ మ్యూజిక్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మైండ్ చాలా అంటే ఆలో ఎటువంటి ఆలోచన లేని స్థితికి వెళ్ళిపోతారు దీని ఈ క్లాసెస్లో నేను ఎప్పుడంటిజం కూడా చేస్తున్నాను సో అయితే ఈ స్టేట్లోకి వెళ్ళి నేను కొన్ని గైడెడ్ మెడిటేషన్ చేయిస్తాను అంటే వాళ్ళని ఆ స్టేట్లోకి తీసుకెళ్ళి నేను నా వాయిస్ ద్వారా వాళ్ళ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో నేను నింపిన తర్వాత డబ్బు ఈ విధంగా వస్తుంది అండి రాలుతూ ఉంటుంది మన చుట్టూ మా మనీ ఒక షవర్ లాగా వస్తుంది అనమాట మీలో చాలా మంది ఇది నిజమా అని ఎందుకంటే నేను చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే డౌట్ తో ఉండిపోతారు ఒక్క అడుగు ముందుకేస్తే చాలు సో మన లైఫ్ లో ఒక్క అడుగు ముందుకేస్తే యూనివర్స్ మన చేత వంద అడుగులు వేయించగలదు సో ఇది నేను ఈసారి పవర్ఫుల్ క్లాసెస్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు అనమాట ఏమైనా కొత్తగా ఉందా ఈసారి ఇప్పటికే పద్నాలుగు బ్యాచ్ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈసారి మీరు రాబోయేది పదిహేను బ్యాచ్ పదిహేనో బ్యాచ్ ఎంత పవర్ఫుల్ అయిందంటే దేశానికి స్వతంత్రం ఆగస్టు అంటే పదిహేనో తారీఖుని అయితే ఈసారి జరగబోయేది ఏంటంటే పదిహేనో బ్యాచ్ ఆర్థిక స్వతంత్రం ఎలా తీసుకురావాలి లైఫ్ లో అనేది నేను ఈ మెడిటేషన్ ద్వారా నేను చేయిస్తానండి అయితే ఈ రోజు మా వీడియో చెప్పేది ఏంటంటే టూ ర్యాబిట్స్ గురించి చెప్తాను సూపర్ స్టోరీ లేడీస్ కి బాగా పనికి వస్తుంది ఏంటంటే ఇక్కడ టూ గ్రూప్ వీళ్ళు ఇందాక ఏదైతే ఓఎస్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఉన్నారో టూ ర్యాబిట్స్ తీసుకున్నారండి ఈ ర్యాబిట్స్ ని తీసుకుని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే రెండు గ్రూపులుగా డివైడ్ చేసి ఈ రెండు గ్రూపులకి సేమ్ ఇక్కడ మీరు చేసిన సేమ్ హై డే హై డేంజరస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఇచ్చారనమాట దేనికి రాబిట్స్ కి రెండు గ్రూపులకి సేమ్ ఫుడ్ ఇచ్చారు అదేంటది రెండు గ్రూపులకి ఒకటే ఫుడ్ ఎందుకు ఇచ్చారు అని అంటే ఇక్కడ జనరల్ గా ఏం చేస్తారంటే రెండు గ్రూపుల కింద ఎప్పుడైనా డివైడ్ చేసినప్పుడు ఈ గ్రూప్ కి ఒక ఫుడ్ ఈ గ్రూప్ కి ఒక ఫుడ్ ఇస్తారు రిజల్ట్స్ బట్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే సేమ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి గివ్ అండ్ డైట్ విత్ హై డేంజరస్ హై నేను మెన్షన్ చేశాను హై డేంజరస్ ఆ కొలెస్ట్రాల్ ఇస్తే ఎంతగానంటే మన మనకు బాడీ ఒబేసిటీ వచ్చేస్తుంది ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి కానీ ఇక్కడ ఒక మిరాకిల్ జరిగింది ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా చూడండి ఎలా ఏం చేశారంటే ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత ఒక గ్రూప్ హ్యాబిట్స్ చాలా హెల్దీగా ఉన్నాయి ఒక గ్రూప్ ర్యాబిట్స్ పూర్తిగా డ్యామ్ బాగా పాడైపోయాయి జబ్బులు వచ్చేసి సేమ్ ఏంటి ఇక్కడ హౌ ఎలా అని అంటే నెక్స్ట్ లైడ్ లో ఎలా అని నేను చూపిస్తానండి సో ఏంటని అంటే ఎవరైతే ఆ ర్యాబిట్స్ కి ఫుడ్ పెట్టారో ఆ ర్యాబిట్స్ కి ఫుడ్ పెట్టిన అతను దాన్ని రోజు ఇలా నిమురుతూ ప్రేమగా మాట్లాడుతూ ఈ ఫుడ్ పెట్టాడండి ఎవరు ఒక గ్రూప్ వాళ్ళు అంటే ఒక మంచి హెల్దీ హెల్దీగా ఉన్న ర్యాబిట్స్ ఉన్నాయి అదే వేరే ర్యాబిట్స్ కి ఫుడ్ ఎలా పెట్టారంటే కొంతమంది ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ ఇంట్లో పిల్లలకి పెట్టినప్పుడు తిన తిన అని కుక్కేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు అనమాట అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సేమ్ డేంజర్ అంటే ఒకే రకమైన ఫుడ్ డేంజరస్ ఫుడ్ ప్రేమతో పెట్టాడు ప్రేమగా మాట్లాడుతూ పెట్టాడు సో చాలా మంది లేడీస్ ఏం చేస్తుంటూ ఉంటారు అంటే పిల్లలు ఏడుస్తున్నా కూడా కుక్కేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు అనమాట బాధ పెడుతూ తినో అని స్కాప్ పెడుతూ తిట్ట నువ్వు తినకపోతే మీ నాన్న అని తిడుతున్నారు అని చెప్పేసి ఇలా తిట్టడుతుంటే దానివల్ల ఇప్పుడు రెండోది చూడండి రెండోది ఏమవుతుందంటే రెండో వాళ్ళకి మామూలుగా పెట్టారు బట్ ఈ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఏదో చూడండి ఇప్పుడు దాన్ని ఎంత ప్రేమగా పట్టుకున్నాడు అబ్బాయి ఇది ఆ టెక్నీషియన్ ఏదైతే ఉందో ఫుడ్ పెట్టాడు అదే కలుస్టర్ లెవెల్ ఫుడ్ కానీ ప్రేమగా మాట్లాడుతూ ఈ ఫుడ్ని చాలా అంటే ఈ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారనమాట డేంజరస్ ఫుడ్ ఏ పెట్టినా కూడా ప్రేమగా మాట్లాడుతూ ఆ వర్డ్స్ ఆ ఫుడ్లోకి ఎనర్జీ ఆ వర్డ్స్ యొక్క ఎనర్జీని ఫుడ్లోకి పంపించి దానికి ఇస్తే ఆ ర్యాబిట్స్ చాలా హెల్దీగా ఉన్నాయండి ఇది అందుకే నేను చెప్తున్నానంటే సో పేరెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ ఎవరైతే మీ పిల్లలకి ఫుడ్ పెడుతున్నారో చాలా
అంటే ఎఫర్మేషన్ చాలా మంది చెప్పేసి ఉంటాం అన్నమాట ఏ ఫర్ యాపిల్ బి ఫర్ బో అంటే చదువుకుని వెళ్ళిపోతాను అక్కడే చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ అనమాట చాలా మంది ఏంటంటే యూట్యూబ్లో ఏదో గూగుల్ వీడియోస్ చూసేసి అంటే లైక్ ఎఫర్మేషన్ చేసి చదివేసి ఉంటారు రిజల్ట్స్ రావు ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక ఒక ఈజ్ ఒక ఈజీగా ఒక ఎనర్జీతో ఎఫర్మేషన్తో చేస్తే అప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా మేనిఫెస్టేషన్స్ అవుతాయండి సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎమోషన్స్ ఇక్కడ అందుకే మనం ఫుడ్ తినేటప్పుడు కూడా చాలా మంచి తప్పు ఏంటంటే ఫుడ్ తింటున్నప్పుడే నాకు అరగదు నాకు అరగదు నాకు అరగదు అని అనుకొని అంటే ఎఫర్మేషన్ చేసుకుని తింటారు దానివల్ల వాళ్ళకి ఈవెన్ వెజిటబుల్స్ తిన్నా కూడా అరగవు కొంతమంది జనరల్గా నాన్ వెజ్ తింటే అరగదు కొంతమందికి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారండి ఒక ఒక యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఏంటంటే మామూలుగా జంక్ ఫుడ్ కాకుండా నార్మల్ ఫుడ్ ఇస్తూ వాళ్ళకి ఎఫర్మేషన్ చేసుకున్నారు నాకు ఏంటి ఆకూరలు ఆకూరలు తింటున్నప్పుడు కూడా నాకు ఈ ఆకూరలు అరగవు నాకు ఈ ఆకూరలు అరగవు నాకు ఈ ఆకూరలు అరగవు అని అన్నారు ఈవెన్ వాళ్ళకి ఆకూరలు కూడా అరగకుండా వామిటింగ్ అయిపోయింది జనరల్ మనకు అరగకపోతే ఏమవుతుంది వామిటింగ్ అవుతుంది అంటే మనం తినే తింటున్నప్పుడే ఫుడ్ ఏం చేయాలంటే నాకు ఈజీగా అరుగుతుంది నాకు ఈజీగా అరుగుతుంది అనుకుని తినాలండి ఎందుకంటే మనిషికి జ్ఞాపక శక్తి జీర్ణ శక్తి రెండు చాలా చాలా అవసరం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవరు ఎమోషన్స్ మనం తినేటప్పుడు కూడా అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి తినేటప్పుడు అందుకే టీవీ చూస్తూ తినద్దు అంటారు ఫోన్ చూస్తూ ఉండదు అంటారు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే అందరూ ఫోన్ పక్కన పెట్టుకుని ఇక్కడ ఒక ప్లే జనరల్ టేబుల్ మీద ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఫుడ్ ఇక్కడ ఇక్కడ సెల్ ఫోన్ తింటూ ఈ రీల్స్ చూస్తుంటారు తింటూ రీల్స్ చూస్తుంటారు సో ఈ రీల్స్ ఏదో నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ మీరు నెగిటివ్గా నెగిటివ్ రీల్ చూస్తూ తినే ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అనమాట ఈరోజు చాలా మంది పిల్లలు ఏమైపోతున్నారు చాలా మంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు ఫుడ్ తినిపించింది ఎస్పెషల్ లేడీస్ ఏం చేస్తారంటే ఫోన్ ఇచ్చేస్తారు ఫోన్ ఇచ్చి తినిపిస్తుంటారు అందులో దెయ్యాలు మూవీస్ వస్తుంటాయి కొంతమంది ఇప్పుడు పిల్లలంతా కూడా హర్రర్స్ దెయ్యాలు చూస్తుంటూ ఉంటారు సో ఆ ఫుడ్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ జనరల్ హర్రర్ మూవీస్ ఏంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఆ ఫుడ్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అనమాట అందువ మనం తినేటప్పుడు కొన్ని చూడకూడదు నెగిటివ్ నెగిటివ్ న్యూస్ కానీ నెగిటివ్ ఏమి చూడకుండా వినకుండా మనం ఫుడ్ తింటే అది చాలా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది సో అవర్ ఎమోషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫోటో మీ అందరూ జాగ్రత్తగా చూస్తే ఆ అమ్మాయి తింటుంది కానీ ఏదో ఒక హర్రర్ దాకా ఉంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఈ ఫుడ్ మీద పడి ఆ ఫుడ్ నెగిటివ్గా పనిచేయడం మొదలు పెడుతుంది లేనిపోయిన జబ్బులు వస్తుంటాయి సో ఇది అందువల్ల ఏంటంటే తినేటప్పుడు ఏ ఎమోషన్తో తింటున్నాం అనేది చాలా అవసరం సో ఎమోషన్స్ కానీ కరెక్ట్గా లేకపోతే ప్రమోషన్స్ పోతాయి సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మన బాడీలో సెవెంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది సెవెంటీ పర్సెంట్ ఈ మనం మనం వాటర్ తాగేటప్పుడు కూడా మనం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ తాగాలి కొంతమంది ఎలా ఉంటారు అంటే ఏదో ఆవేశ పడుతూ కాప్ పడుతూ నెగిటివ్స్ న్యూస్ చూస్తుంటూ ఉంటారు అప్పుడు కూడా తాగకూడదండి వాటర్ తాగేటప్పుడు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అని అనుకొని తాగాలి కింద కామెంట్ బాక్స్లో మీరు నిజంగా హ్యాపీ అనుకుంటే కింద కామెంట్ బాక్స్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ మై వర్డ్స్ అని మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్ టైప్ ఎందుకంటే వాళ్ళ మీద ఒక్కోసారి వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి కాపు తిట్టేసుకుంటుంటారు తిట్టేసుకుంటుంటారు అనమాట నేను నా క్లాసెస్ ఏం చేస్తానంటే ఫర్గివ్నెస్ ఎలా పెంచుకోవాలి ఎందుకంటే ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటేనే ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వదిలేయాలి సో కొంతమందికి ఎలా ఉంటుంది అంటే అన్నెసరీ మైండ్లో ఎప్పుడో జరిగిపోయిన ఇన్సిడెంట్స్ పదే పదే మళ్ళీ గుర్తొచ్చి బాధపడుతుంటాయి నా క్లాసెస్లో నేనేం చేస్తానంటే అవి ఈజీగా ఎలా మనం అరైజ్ చేయొచ్చు బికాస్ మన బ్రెయిన్లో రెపిటీలియన్ బ్రెయిన్ ఒక బ్రెయిన్ ఉంటుందండి రెపిటీలియన్ బ్రెయిన్ ఈ బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు అక్కర్లేని విషయాలన్నీ తిరిగి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటుంది అనమాట ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటుంది ఆ రెపిటీలియన్ బ్రెయిన్ కానీ మనం కరెక్ట్గా కానీ స్టాప్ చేయగలిగితే అనవసరమైన విశేషాలని పో విషయాలన్నీ పోతాయి నెగిటివ్ ఆలోచనలు రావు కొంతమందికి ఎలా ఉంటుంది అంటే పదే 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 నెగిటివ్ ఆలోచన వస్తుంటాయి సో అలా నా క్లాసెస్లో ఏం చేస్తుంటే అలాంటి నెగిటివ్ థాట్స్ని ఇమీడియట్గా ఎలా స్టాప్ చేయాలో చెప్తాను సో అయితే ఈ విధంగా మన బాడీ ఎనర్జీని కూడా ఎనర్జైజ్ చేసుకోవచ్చు సో అయితే ఇక్కడ ఒక పవర్ఫుల్ ఎఫర్మేషన్ ఇస్తాను బిఫోర్ ఎవ్రీ మీల్ మనం ఫుడ్ తినే ప్రతిసారి ఏం చెప్పాలంటే ఒక ఎఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి దిస్ ఫుడ్ ఆ ఫుడ్ని చూస్తూ ఎంతమంది మీలో ఫుడ్ తినేటప్పుడు ఆ అన్నాన్ని చూస్తూ తింటున్నారు ఎందుకంటే టీవీని చూస్తూ మొబైల్ చూసి తింటుంటారు ఒకసారి మీరు అన్నం తినేటప్పుడు ఆ ఫుడ్ని బాగా అంటే బాగా ఫోకస్గా చూసి తినండి అప్పుడు మనకి ఆ ఎనర్జీ మనకు వస్తుంది అనమాట
నెగిటివ్ ఎనర్జీ అండ్ బాడీ సపోర్ట్ చేయదు దీనికి కూడా మీరు అన్నారు బ్రాహ్మి ముహూర్తం అని ఒక బ్రాహ్మి ముహూర్తంలో చేయాలంటే ఫస్ట్ బాడీ సపోర్ట్ చేయాలి బాడీ సపోర్ట్ చేయాలంటే మనం తినే ఫుడ్ చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తూ ఉంటుంది ఒక నైట్ కి సంబంధించి చాలా పెద్ద కంటెంట్ సార్ ఇది చిన్న విషయం కాదు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లో ఒక ఫుడ్ మైండ్ ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అనేది కాన్సెప్ట్ చాలా క్లియర్ గా అర్థమయ్యేలా చెప్పారు ఆకుకూరలు తిన్నా కూడా నాకు అరగదు అరగదు అని అనుకుంటే ఎంత నెగిటివిటీని ఒక ఫుడ్ తినేటప్పుడు తెలియకుండా మనం వాడుతున్నాము మన పదాలకు ఎంత అర్థం ఉంది ఎంత వాల్యూ ఉందని చాలా క్లియర్ గా అర్థం ఎగ్జాక్ట్లీ ఎస్పెషల్లీ తినేటప్పుడు నెగిటివ్ న్యూస్ చూడకూడదండి హర్రర్ మూవీస్ నెగిటివ్ కొంతమంది ఎలా ఉంటారు అంటే నైట్ టైమ్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు అంతా కూడా నెగి హర్రర్ మూవీస్ పెట్టుకుని ఫుడ్ తింటూ ఉంటారు అనమాట అది చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అందువల్ల మీరు ఫుడ్ తినేటప్పుడు ఫుడ్ని చూస్తూ ఆస్వాదిస్తూ నోట్లో పెట్టుకు ఇప్పుడు రోజు అంతా కూడా ఏంటంటే ఎవరు కూడా ఆస్వాదించట్లేదండి ఎప్పుడో రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు తప్ప ఎవరు కూడా లేదు సో దిస్ ఫుడ్ మేక్స్ మై బాడీ హెల్దీ it brings me strength and good, good health, health and quality exactly. exactly wonderful video sir thank you sir thank you so much thank you madam thank you so malli class eppudu unde avakasam untundi yes ee sar jaragaboye batch october 31st deeniki chaala value undi endukante ee sar jaragaboye batch october 31st 15th batch idi entante ee batch peru kuda entante mani diwali andi ippada varaku mee jeevithamlo chaala vedulu chusaru but ee sar pelaboye bombul tho saha mee intlo mani patasalu pelali maamuluga kadu endukante సో లైఫ్లో అప్పుడప్పుడు ఎలా ఉంటాయి కొన్ని బాంబులు పేలవు కానీ ఈసారి జరగబోయే దేవాలి ఎందుకంటే ఈ అక్టోబర్ ఫిఫ్టీన్త్ బ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఫిఫ్టీన్త్ అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ జరగబో ఫిఫ్టీన్త్ బ్యాచ్ ఫిఫ్టీన్త్కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉందండి ఏంటంటే వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇది చాలా పవర్ఫుల్ నెంబర్ ఎస్ పవర్ఫుల్ అండ్ స్పిరిచువల్ కొడితే కొట్టాలి రా సిక్స్ కొట్టాలి అని అంటారు సో ఈసారి జరగబోయే ఫిఫ్టీన్త్ బ్యాచ్ ఎందుకంటే ఈసారి బ్యాచ్ కూడా మనీ దివాళి బ్యాచ్ అండి మనీ దివాళి ఎందుకంటే అసలు దివాళి అంటేనే మన అందరికి కూడా ఒక పెద్ద పండగ కాంతులతో నిండిపోయే పండగ ఈసారి ఈ ఈసారి పేలబోయేది బాంబులు కాదు మనీ పేలబోతుంది మీ ఇంట్లో ఈసారి జరగబోయే బ్యాచ్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ ఎందుకంటే ఎలా అయితే ఒక పక్క దివాళి అదే రోజు దివాళి రోజు నేను బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ వస్తున్నారు నేను చెప్పబోయే ఈ సార్ టాపిక్ ఏంటంటే మనీ దేవాలయాలు కొన్ని స్పెషల్ టాపిక్ సస్పెన్స్ లో ఉంచుతున్నాను ఇప్పటి వరకు చెప్పాను ఏమైనా చెప్తాను బట్ ఈ సార్ బ్యాచ్ లో కొన్ని సస్పెన్స్ టాపిక్స్ నేను పెడుతున్నాను సో మీరు బ్యాచ్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ కి ఇమీడియట్ గా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఎందుకంటే ఆలస్యం అమృతం విషయం సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎందుకు కొన్నిసార్లు వెంటనే అలా పెట్టగానే వెంటనే ఎలిగించాలి లేకపోతే బాంబు పేలదు సో ఇది కనిపిస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను మీ ఇంట్లో జరగబోయే దేవాలి ఇవన్నీ పాత వెన్న ఒక ఎత్తే ఈసారి బాంబులతో పాటు డబ్బులు కూడా పేలుతాయి ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్వర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో అది మీరు కనుక మీ ఇంట్లో మంచి దీపం వెలిగించుకోవాలి అనుకుంటుంటాడు ఎవరైనా సరే సో సో మనీ దీవాలి అండ్ టపాసులు ఏ విధంగా అయితే డౌమ్ డౌమ్ అని పేలుతూ ఉంటాయో సో అలాగే ప్రతిరోజు కూడా పండగ లాంటి వాతావరణాన్ని మీరు కనుక ఈ క్లాస్లో క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నట్టుంటారు అన్వర్ గారు ఎనర్జీ ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసు కదా సో దీవాలి టప్ 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 అని ఏ విధంగా అయితే టపాసులు పేలుతూ ఉంటాయో అన్వర్ గారు పంచెస్ క్లాసెస్ ఎనర్జీ కూడా అదేవిధంగా ఉంటాయి మీరు కనుక ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దీవాళి రోజు నుంచి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఆసక్తి కలిగిన వారు స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాగ అఫీషియల్ వన్ అండ్ నైన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెట్టినా కూడా నేను డెఫినెట్గా అన్వర్ గారి టీంకి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగానే సరే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరి మీ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫ